God's message delivered by our dear pastor Robert Simon. As you are listening to this cassette, may our loving Savior Jesus Christ bless you abundantly. Karthodiye, Parisutta naamathke magi me unda badage. Inda maalai leyum, ye koli bandhre karumal yaabar kaku. Naan karthrei nandiyor gude thudi kren karthrei istodri kren. Armiyane. தேவ ஊழியர்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் வேதத்தை உயர்த்தி காட்டுவோம் வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய தொழிலிலே உன்னுடைய படிப்பிலே உன்னுடைய ஊழியத்திலே உன்னுடைய குடும்பத்திலே எந்த குறைவும் இல்லாமல் நீ நடத்தப்படுவாய் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக குறைவுகள் அநேக காட்சிகள் இருப்பதற்கு காரணம் இந்த புத்தகத்தை நாம் வாசிக்க மறந்துவிட்டோம் இந்த புத்தகத்தை நாம் தியானிக்க மறந்துவிட்டோம் இன்றைக்கு இயேசுவி நாமத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த புத்தகத்தை நீ வாசிப்பா என்றால் நீ செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் மகிழ்ச்சி வேத வசனத்தில் இருக்குமையானால் வேத வசனத்தை நீ தியானித்து படிப்பாயனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் குன்றாமலே நடத்துவார் இன்னும் ஒரு முறை நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமாக பாடுவோம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு <laughs> இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றி தாரையா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே உட்காரங்கள் நாளை நடப்பது என்ன இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு ஈராக் என்று அழைக்கப்படுகிற பாபிலோனிய தேசத்திலே இன்றைக்கு ஈராக்கின் தலைநகராகிய பாக்தாத்திலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பாபிலோன் தேசத்திலே அன்றைக்கு நேபுகாத் நேச்சார் என்ற ஒரு மன்னன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இந்த நேபுகாத் நேச்சார் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்றி மூன்றிலே ஒரு சொப்பனம் கண்டான் 
இவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிற இரண்டாம் வருஷத்திலே அவன் சொப்பனம் கண்டதை என்னுடைய வேத புத்தகம் நம்முடைய வேத புத்தகம் பதிவு செய்திருக்கிறது இது புராணம் அல்ல இதிகாசம் அல்ல வரலாற்றிலே இந்த பூலோ இந்த பூகோளத்திலே நடைபெற்ற ஒரு உண்மை சம்பவம் அரசனுடைய பேர் உண்டு அவன் அரசாண்ட ராஜ்யத்தின் பேர் உண்டு அரசாண்ட காலத்தின் காலம் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்றி மூன்றிலே பாபிலோனிலே அன்றைக்கு வல்லரசை ஸ்தாபித்த நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் கண்டான் இந்த நேபுகாத் நேச்சார் யார் என்று கேட்போம் என்றால் இன்றைக்கு நம்மிலே அநேகர் அறிந்திருக்கிற முன்னால் பாபிலோனின் அதிபதியாகிய சதாம் ஹுசேனுடைய முப்பாட்டனார் சதாம் ஹுசேன் தான் நேபுகாத் நேச்சாருடைய வம்ச வழியிலே வந்தவன் என்று தன்னை அழைத்து கொள்ளுகிறார் நேபுகாத் நேச்சாரிலே நேபுகாத் நேச்சாருடைய நாட்களிலே பாபிலோன் எப்படி ஒரு வல்லரசாக விளங்கியதோ அதே போல மீண்டுமாக பாபிலோன் ஒரு வல்லரசாக வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக பாபிலோனை வல்லரசாக்கும்படியாக முயன்று வந்தார் பிரியமானவர்களை தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நேபுகாத் நேச்சாருடைய நாட்களிலே உலக அதிசயமாக இருந்த தொங்கு தோட்டத்தை ஹேங்கிங் கார்டன் விச் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஏன்ஷியன்ட் வேர்ல்ட் அந்த தொங்கு தோட்டத்தை மீண்டுமாக சதாம் ஹுசேன் பாபிலோனிலே உருவாக்கியிருக்கிறான் பாபிலோனுடைய நகரம் திரும்ப கட்டப்பட்டு விட்டது பாபிலோனுடைய நகரம் சிதை உண்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாட்களிலே மண்மேடாக இருந்த பாபிலோன் மீண்டுமாக திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது பிரியமான அந்த நாட்களிலே வேத வியாக்கியானம் செய்தவர்கள் பாபிலோன் திடீரென்று அழிந்து போகும் என்று சொல்லும் போது பாபிலோன் நகரமே இல்லையே பாபிலோன் எப்படி அழியும் இது வேறு எதையோ சொல்லுகிறது என்றெல்லாம் நினைத்தார்கள் பிரிய மாணவர்களை தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக பாபிலோன் சடுதியாய் அழிந்து போகும்படியாக சீணித்து போன பாபிலோன் நகரத்தை தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றும்படி தேவனால் குறிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் சதாம் ஹுசேன் அதை கட்டி முடித்திருக்கிறான் புறஜாதியைச் சேர்ந்த ராஜாக்கள் அநேகரை நேபுகாத் நேச்சாரை கோரேசை ஜூலிய சீசரை ஹிட்லரை தம்முடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றும்படியாக பேர் சொல்லி அழைக்கிற தேவன் தம்முடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இன்றைய தலைவர்களை அழைத்திருக்கிறார் அவர்கள் மூலமாக தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றன பிரியமானவர்களை தீர்க்க தரிசன நிறைவேற்றதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி பாபிலோன் திரும்ப எடுப்பித்து கட்டப்பட்டு அது பிரதிஷ்டம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டபடி திடீர் என்று பாபிலோன் அழியும் முடியாது பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுநூற்றி மூன்றிலே நேர்புகாத் நேச்சார் கண்ட சொப்பனம் என்ன அவன் ஒரு பெரிய சிலையை கட்டான் அது மிக பிரகாசம் உயரமாக இருந்தது அதனுடைய தலை பொண்ணாக இருந்தது அதனுடைய மார்புகள் வெள்ளியாக இருந்தது அதனுடைய வயிற்று பகுதி வெண்கலமாக இருந்தது அதனுடைய கால் பகுதி பாதி இரும்பும் இரும்பாக இருந்தது அதனுடைய பாதம் பாதி இரும் காது களிமண்ணுமாக இருந்தது அவர் அந்த சிலையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கையால் பேர்க்கப்படாத ஒரு கல் அந்த சிலையின் பாதங்களில் மோதி அந்த சிலையை நொறுக்கி போட்டது பிரியமானவர்களே அந்த சிலை நொறுங்கின பின்பு காற்று அதை அடித்து கொண்டு போய்விட்டது அந்த கல்லோ என்றால் பெரிய பர்வதமாகி பூமியை நிரப்பிற்று சொப்பனம் இதுதான் சொப்பன நிச்சயம் அதன் அர்த்தம் சத்தியம் அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தம் என நேற்றைய தினத்தில் நான் பார்த்ததை சுருக்கமாக சொல்லி கடந்து போகிறேன் பிரியமானவர்களே நேபுகாத் நேச்சார் என்ற மன்னன் இனி சம்பவிக்க போகிறவர்கள் என்ன என்று தன்னுடைய மனதிலே யோசித்து கொண்டிருந்தான் இனி என்ன நடக்க போகுது உலக வல்லரசா என்னுடைய தேசத்தை மாற்றிவிட்டு உலக அதிசயமாக தொங்கு தோட்டத்தை கட்டிவிட்டு என்னுடைய நாட்டை சுற்றிலும் பெரிய கோட்டை சுவரை கட்டிவிட்டு இனி சம்பவிக்க போகிறது என்ன இனி சம்பவிக்க போகிறது என்ன என்று அவனுக்குள்ளாக நினைவு கொண்டிருந்தான் 
தேவன் அவனுக்கு இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளை வெளிப்படுத்தினார் இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளை வெளிப்படுத்தினார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீ தலையாக பார்த்தாயே அதான் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் இந்த பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு பிறகு தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக இரண்டாவது ஒரு சாம்ராஜ்யம் வரும் அது வெள்ளிக்கொப்பான ஒரு சாம்ராஜ்யம் மூன்றாவது வயிற்றுக்கொப்பான ஒரு சாம்ராஜ்யம் வரும் நான்காவதாக இரும்பு கால்களுக்கொப்பான ஒரு சாம்ராஜ்யம் வரும் இந்த இரும்பு கால்களுக்கொப்பான சாம்ராஜ்யம் வரும்போது இந்த சாம்ராஜ்யம் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய ஒரு கூட்டமைப்பாக மாறும் இந்த சாம்ராஜ்யம் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாக மாறும்போது அந்த ராஜாக்களுடைய நாட்களிலே அந்த அதிபதிகளுடைய நாட்களிலே தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிப்பார் இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இதற்கு வேற எந்த அர்த்தமும் கிடையாது இதற்கு வேற எந்த வியாக்கியானமும் கிடையாது வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட வியாக்கியானம் இதுதான் வரலாற்றிலே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நான்கு சாம்ராஜ்யங்கள் வர வேண்டும் இந்த நான்காவது சாம்ராஜ்யம் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய ஒரு உருவை எடுக்கும் போது பரலோகத்தின் தேவன் பூலோகத்திலே தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் வரலாற்றை திருப்பி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களை பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் கோரேஸ் மன்னனுடைய நாட்களிலே தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறிலே வீழ்ச்சியுற்றது பிரியமானவர்களை சரியாக எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக எரேமியா தீர்க்க தரிசியால் உரைக்கப்பட்டபடி நேபுகாத் நேச்சாருடைய புத்திரனும் பௌத்திரனும் அவனுடைய மகன்களும் அவனுடைய பேரனும் சரியாக ஆண்டு முடித்து எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் அழிவுட்டு தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது வரலாற்றிலே நடந்த சம்பவம் ஹிஸ்டரி என்றால் என்ன நேற்று சொன்னேன் ஹிஸ்டரி என்று சொன்னால் இட் இஸ் ஹிஸ்டோரி ஹிஸ்டோரி அதற்கு தான் பெயர் ஹிஸ்டரி பிரியமானவர்களே இந்த மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தை கோரேஸ் நிறுவினது அப்படியே நம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏசாய நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் முதற் கொண்டு நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் மட்டுமாக தீர்க்க தரிசனத்திலே நிறைவேறி இருக்கிறது ஏசாய அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னது கோரேஸ் பாபிலோனுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என் தேவன் ஏசாய தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக கோரேஸை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று சொன்னான் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக வேறு யாரும் அல்ல கோரேசே பாபிலோனுக்கு விரோதமாக வந்தான் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக பெல்சாசோடைய நாட்களிலே பிரியமானவர்களே இரும்பு தாழ்பால்கள் உடைக்கப்பட்டு வெண்கல கதவுகள் கோரேசுக்காக திறந்தன தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக கோரேசுடைய பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் முடிவற்று மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் தொடங்கியது தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தானியே இதை பார்ப்பதற்கு உயிரோடு கூட இருந்தான் பிரியமானவர்களை தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக எட்டு ராஜாக்கள் ஆண்ட பின்பு கிறிஸ்துவுக்கு பின் முன்னூற்றி இருபத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்றிலே கிறிஸ்துவுக்கு பின் முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்றிலே பிரியமானவர்களே மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வந்தார் அவன் வருகிறதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேவன் தெளிவாக தானியலுக்கு இதை வெளிப்படுத்தினார் தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்திலே மேதியா ராஜாவை ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்கும் கிரேக்க ராஜா சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு வெள்ளாட்டுக்கடாவுக்கு ஒப்பிட்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே அங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது இந்த இரண்டு கொம்புகள் உள்ள இந்த ஆட்டுக்கடா மேதியா சாம்ராஜ்யம் என்றும் இந்த ஒத்த கொம்பு உள்ள வெள்ளாடு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் என்றும் வேதத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு வேற பொருள் கிடையாது அந்த இரண்டு கொம்புகளுக்கு நடுவே இருந்த விசேஷித்த கொம்பு கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதலாவது ராஜா என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்றிலே அறிந்திருக்கிறோம் நேற்று நீங்களே பதில் சொன்னீர்கள் அந்த முதலாவது ராஜா மாவீரன் அலெக்சாண்டர் என்று மாவீரன் அலெக்சாண்டர் 
தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ஏழாம் தேசத்திலே ஊலா என்னும் ஆற்றங்கரையிலே டரையஸ் கோடமனஸ் என்ற மேதியா பெர்ஷியா தேசத்தினுடைய கடைசி ராஜாவை யுத்தம் செய்து அழிக்கிறான் பிரியமானவர்களை ஒன்று இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் பொய்யாக நடந்து பின் முடிந்த பின்பு எழுதியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி அல்ல இவைகள் சம்பவிப்பதற்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இவைகள் சம்பவிப்பதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என் தேவன் இவைகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பின்னால் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்றைக்கு தானியல் சொன்னார் ஏலாம் என்னும் தேசத்திலே ஊலா என்னும் ஆற்றுங்கரையிலே இந்த ஆட்டுக்கடாவுக்கு விரோதமாக இந்த வெள்ளாடு வர கண்டேன் என்று சொன்னான் ஏலாம் என்றால் பெர்ஷியா பெர்ஷியாவில் உள்ள ஊலா என்னும் ஆற்று நதி அது டைக்ரஸ் நதியினுடைய ஒரு சிற்று ஒரு சின்ன ஆறு பிரியமானவர்களே கடைசி யுத்தம் அர்பேலா யுத்தம் மாவீரன் அலெக்சாண்டருக்கும் டரையஸ் கோடமனசுக்கும் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக இந்த வரலாற்றிலே நடந்தது நேற்றைய தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்றைய செய்தி தானியனுடைய நாட்களில் அது தீர்க்க தரிசனம் மாவீரன் அலெக்சாண்டருடைய நாட்களிலே அது வரலாற்று நிகழ்வு அன்றைய தீர்க்க தரிசனம் இன்றைய வரலாற்று நிகழ்வு பிரியமானவர்களை தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாகவே அந்த கொம்பு மிகவும் பலன் கொள்ளும் போது திடீரென்று முறிந்து போனது நம்ம எல்லாருக்கும் வரலாற்றிலே தெரியும் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் திடீரென்று தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக மறித்து போனார் ஒரு தலைவனுடைய மரணமும் என் தேவன் முன்குறித்து இருக்கிறார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக தானியல் மறித்தவுடனே வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் அவனுடைய சாம்ராஜ்யம் நான்காக பிரிக்கப்பட்டது அந்த கொம்பு முறிந்தவுடனே அதிலிருந்து நான்கு கொம்புகள் தோன்றின அந்த நான்கு கொம்புகளிலிருந்து ஒரு சின்ன கொம்பு வந்தது இன்றைக்கு அந்த சின்ன கொம்பை குறித்து தான் நான் உங்களோடு கூட தொடர்ந்து பேச போகிறேன் பிரியமானவர்கள் இந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்ற காலம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் அறுபதிலை பாம்பி என்ற ஒரு யூத மன்னிக்க ஒரு ரோம தளபதி இத்தாலியாவிலிருந்து புறப்பட்டு கிரேக்க தேசத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக எகிப்துக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு போகிறான் என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது தானியல் பதினோராம் அதிகாரத்திலே கீர்த்திவின் கப்பல்கள் தென் தேசத்துக்கு விரோதமாக போயின என்று சொல்லி ஏயா இந்த பாம்பி இந்த கீர்த்திம் என்ற துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட வேண்டும் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது அவன் புறப்படுகிற துறைமுகம் எங்கே இருந்து அவனுடைய யுத்த கப்பல்கள் புறப்படும் என்று என் தேவன் முன்னறிந்திருந்தார் நாட்களிலே தான் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்த தேவாதி தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக இந்த பூமியிலே வந்து வரலாற்றிலே பிறந்தார் ஹலே லூயா நம்ம எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிப்போமா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த அகஸ்து ராயனுடைய நாட்களிலிருந்து நான்காவது சாம்ராஜ்யம் கடைசி சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பித்தது பிரியமானவர்களே சில ஆண்டுகள் கழித்து இந்த சாம்ராஜ்யம் இரண்டாக கான்ஸ்டன்டைனுடைய நாட்களிலே பிரிந்தது ரெண்டு கால்கள் இருப்பது போல இந்த சாம்ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிந்தது பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் சீனித்து கொண்டே வந்தது நம்ம இல்லை அநேகர் அறிந்திருக்கிறது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மிக முக்கியமான ஒரு நாளை சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தீர்க்க தரிசன வரலாற்றிலே நிறைவேறுகிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் இந்த ஐரோப்பாவில் உள்ள உலக தலைவர்கள் எல்லாம் மீண்டுமாக ரோமிலே கூடி நம்முடைய பழைய ரோம சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு ஒப்பந்தத்துக்குள்ளே வந்தார்கள் பிரியமானவர்களே உலக வரலாற்றிலே நம்முடைய நாட்களில் நடந்த ஒரு பயங்கரமான தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதலின் காட்சியை இன்றைக்கு அந்த போட்டோவை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு நேரம் இது கடைசி சாம்ராஜ்யம் ஆகிய அந்த இரும்பு சாம்ராஜ்யம் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய ஒரு சாம்ராஜ்யமாய் உருவாவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு நேரம் அவள் எல்லாரும் கையெழுத்திடுகிற அந்த நேரம் இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலே அமெரிக்க நேச நாடுகள் நல்ல வலுவான நாடுகள் பிரியமானவர்களே 
NATO, Warsaw Open the Nadigal, Communist Nadigal, Mika Belavina Man and Nadigal. In Reiki, in the European Article Alarm, Mindu Vandrage, Ure Kutame Pukule, Vandu Vandrekinana, Vandu Vatane. Germany, Kuraki Germany, Wundrage Yenaibo, the Ayrathi Tolayrathi Tundura Mandale. Number in the Patirke Ledin Arge, the iron and the clay have come together. Aramatil Armiak, they would be a thousand son arge. In the Dirkazar Sangal Nereve Rekarade, in the Wulagatilula Makal Kandukundre Krake, Wulagatilula Makal Kandukundre Krake. Piriaman of Regale, Indrik and the Kadesi Samrajium revived Roman Empire, Pudipika put the at the Roman Samrajium, Iropia Union, Yenda Perele Vandibutadi, Iropa and Al Yenna, Yend Nalakin and Ungaluk Chalagre, Iropa and Dal and the Perele, Puru Yenna, Yenba then and Ungaluk Chalagre, Dirkater Senate in Rever the Lake, Kadesi Velikule and Vandibuto. Piriman of Rile Katrude, Persutana Mataka Mahime Undabadak, Yenudi Veda Tile, Yepudi Mavir and Alexander Repeti, Kore Sepeti, Romil and the Propertigre, Pompey Nudi, Kapal Gale Petti, Yepudi Nudi Veda Tile, Chella Patricurdo, Apudi Nudi Veda Tile, Daniel, Padinora Madigaratile, Cleopatra Vepati and Chuli Riker. Yara Terimotria, the Cleopatra Petitual Negrat and Raya Perpe Vitlapoi, Bible of Asika Poring, his daughter was in Alekwang. Cleopatra Petit Varala Til in the Vasikurmo, are the Apodi in Devan, Veda Til Hedi Vitra. In the Putagam, Verum or Moral Cordale, none regal Podikar or Putagamale, Il Mundi or Pogadi Dirkater Sanke. Il Mundi or Bogati did get her son again. Piriaman of Rele Catrudi, a Parisutan Amatak Mahime Undavadake, and the Pathangale Parto, and the Pathangle did not kill in a Mandu Vendrikro, Vedam Chuligrade, in the not Kurile, in the not Kurile, Kayal Perka the Kalbande, in the Pathangale Moda Pograd, near Namunalasari, Nambavatalasari, Nam Prasangi Talasari, Nam Prasangi Capitalasari, Kandi Pag in the Varalatile in the Revere. Kandipaga the Varalatile in the Reverum. Either Kamunbage and the Chinna Kumbu Varavendum. In the Padangle Kurti Park, more than the Chinna Kumba Patuan and the Riele, in the Raja Kurdi and Art Kurdi, they went to the Raja to Stabi Par and the Rikrat. Churkama Chuligre, yes, whatever Kamunbage, render and the Sambangal than the Reverendi Rikinan. Yes, the Christian, the Volakatri, very put over the Kumunbage, render and the Sambamangal than Revere Vendel Kendane. Bay the Trudy, a dear Kathar Sangale Padikim Bodhi, Moon to Pagadikalaka Padikivend, Vasanangal Vasik and Eremel, Kuritukulange, Wundukur near Patamadigara Mupati, Moon Rambasanam, Volakatari, Moon Daga Piriturka Parpir, Israel Janam, Purajadia, Sabai, Israel Kurta, dear Kathar Sanamundi. Kachitamana Nare de Natila de Pesuvi. You surveil a curta dear cutters and reverie contracred. Puraja de are a curta dear cutters and reverie contracred. Sabe a curta dear cutters and a munde, dear cutters and reverie contracred. You surveil a dear cutters and a thin reverie de la parpa mendal, Kades in Akil de Waldon Rukro. Sabe a curta dear cutters and Angle parpa mendesana. Kadesi Kalatre Vandu Hundrukro, Piriaman of Rale, Puraja de Arekur, the Dirk Katar Sangle Parpa Menda, Kadesi Kalatre Vandu Hundrukro, Yes, the Kirsu Varuva Kumunbage, Render and Kari Engelan Adakavend, Yes, the Kirsu Varuva Kumunbage, Andi Kirsti, Urulaga Raja, Boli Kirsti, Anti Christ and the Sonal, Kirsu Kivrodi and Arthamal, it's not Anti Christ. Sariyan Ucheripu, anti Christ. Anti Christ and the Sana, like Christ. Kirisuko Poli Yage, or Messia Wage, or Wulaga Rachaganage, or Poli Christu Velipaduan, or Mahabiri Ubatra Vagal and the Wulaga Tikund, and the Wulaga Tikuri Ubatra Vagalan, Adanudi Aramate in the Nakari and Amandaka Parka Mudigrat. 
கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஏழாவது முத்திரையையும் உடைத்து விட்டாரோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது அதை குறித்து வருகிற நாட்களிலே நான் உங்களுக்கு பேசுவேன் பிரியமானவர்களே அந்த கிறிஸ்து இயேசு வருவதற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் அதற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு அடையாளம் வேதத்தில் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் அந்த கிறிஸ்துவனுடைய வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறபடியினாலே எந்த வேலையில் அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறபடியினாலே நமக்கு ஒன்று தெரியும் அதற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் விவரமாக கடைசி நாம் வருகிற நாட்களில் பேசுவேன் எதை சொல்லுகிறது எதை விடுகிறது என்று தெரியவில்லை இந்த சின்ன கொம்பை குறித்து இந்த அந்த கிறிஸ்துவை குறித்து வேதத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு பகுதியை மாத்திர நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் தானியல் எழுதின தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பாபிலோன் ராஜாவாகிய பெல்சாசாரின் முதலாம் வருஷத்திலே தானியல் ஒரு சொப்பனத்தையும் தன் படுக்கையின் மேல்சாசார் பாபிலோனுடைய கடைசி ராஜா நீபகாத் நேசாருடைய பேரன் இந்த சொப்பனம் கண்ட வருஷம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வரலாற்றிலே நடந்த ஒரு நிகழ்வு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வாசியுங்கள் ஒரு சொப்பனத்தையும் தன் படுக்கையின் மேல் தன் தலையில் தோண்டின தரிசனங்களையும் கண்டான் பின்பு அவன் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி காரியங்களின் தொகையை விவரித்தான் பின்பு அவன் அந்த சொப்பனத்தை எழுதி காரியங்களின் தொகையை விவரித்தான் தானியல் சொன்னது தானியல் சொன்னது ராத்திரி காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் ராத்திரி காலத்திலே எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது பெரிய சமுத்திரம் என்று சொல்லுகிறது மத்திய தரக்கடலை குறிக்கிறது புறஜாதி அறை குறிக்கிறது பெரிய சமுத்திர த கிரேட் சி இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த மெடிடரேனியன் சி அண்ட் ஆல்சோ இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் The power of people. அப்பொழுது வெவ்வேறு ரூபம் உள்ள நாலு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்தில் இருந்து எழும்பின வெவ்வேறு ரூபம் உள்ள நான்கு பெரிய மிருகங்கள் சமுத்திரத்தில் இருந்து எழும்பின முந்தினது சிங்கத்தை போல இருந்தது முதலாவது மிருகம் சிங்கத்தை போல இருந்தது அதற்கு கழுகின் செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது அதற்கு கழுகின் செட்டைகள் உண்டாயிருந்தது நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் அது இறகுகள் பிடிக்கப்பட்டது இறகுகள் பிடுங்கப்பட்டது அது தரையில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு தரையில் எடுக்கப்பட்டு மனுஷனை போல இரண்டு காலின் மேல் நிமிர்ந்து நிற்கும் சந்தேகமே கிடையாது ஏனென்றால் வாழ்ந்த நாட்களிலே தானியல் வாழ்ந்த நாட்களிலே நேபுகாத்ருடைய எம்பளம் பல்லவர்களுக்கு சிங்கம் பாண்டியர்களுக்கு மீன் சேரருக்கு வில் சோழருக்கு புலி என்று சொல்வது போல சீனர்களுக்கு வலு சர்ப்பம் அமெரிக்கர்களுக்கு கழுகு எகிப்தியருக்கு முதல என்று சொல்வது போல பாபிலோனியருடைய சின்னம் சிங்க முகமும் கழுகு சட்டைகளும் த கிங் ஆஃப் த லேண்ட் அண்ட் த கிங் ஆஃப் தி ஏர் The king of the land and the king of the air Kalugu, Chingyam That's why the king of the land and the king of the air All the people in the world are in the world All the people in the world are in the world If you look at this, you can see that This is the king of the land This is the king of the land This is the king of the land The king of the land is the king of the land The king of the land is the king of the land The king of the land is the king of the land Now the king of the land is the king நேபுகாத் நேஷர் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு பொன்னாளாகிய தலையாக பார்க்கிறான் அதே பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்தை என் தேவன் தானியலுக்கு ஒரு மிருகமாக காட்டுகிறார் நேபுகாத் நேச்சார் உலோகங்களாக பார்த்தது என் தேவன் தானியலுக்கு மிருகங்களாக காட்டுகிறார் வாசியுங்கள் பின்பு கரடிக்கு ஒப்பாக வேறு இரண்டாம் மிருகத்தை கண்டு கரடிக்கு ஒப்பான வேறு இரண்டாவது மிருகத்தை கண்டேன் அது மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தை காட்டுகிறது அது ஒரு பக்கம் சாய்ந்திருக்கிறது மேதியா பெர்சியாவினுடைய வேறுபாட்டை காட்டுகிறது நேற்று பார்த்தோம் அந்த ஆட்டுக்கடா மூன்று பக்கங்களிலே பாய்ந்தது இன்றைக்கு இந்த கரடியினுடைய வாயிலே மூன்று எலும்புகள் இருக்கின்றன இது 
அந்த வெள்ளி மார்பு கோப்பான இரண்டாவது மேதியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யத்தை காட்டுகின்றது வாசியுங்கள் அதன் பின்பு சிவிங்கியை போல இருக்கிற வேறொரு மிருகத்தை கண்டேன் அதன் பின்பு சிவிங்கியை போல இருக்கிற வேறொரு மிருகத்தை கண்டேன் அதன் முதுகின் மேல் பட்சியின் செட்டைகள் நாலு இருந்தது அது வேகத்தை காட்டுகின்றது வேகமாக கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதை காட்டுகிறது அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகளும் உண்டாயிருக்கு அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகள் இருக்கவில்லை பின் நாட்களிலே மூல பாஷையிலே மிக அழகாக இருக்கிறது அந்த மிருகத்துக்கு அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே உண்டாயின இருந்தன வேறு உண்டாயின வேறு என்னுடைய வேதத்தினுடைய வார்த்தைகள் மிக அழகாக இருக்கின்றன இந்த பிரியமானவர்களை மாவீரன் அலெக்சாண்டர் இறந்த பின்பு நான்கு பேர் அந்த தேசத்தை ஆண்டார்கள் என்பதை என் தேவன் தானியலுக்கு காட்டியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான்கு தலைகள் உண்டாயின வாசியுங்கள் அதற்கு ஆளுகை அளிக்கப்பட்டது அதற்கு பின்பு அதற்கு பின்பு ரிசனங்களில் நாலாம் மிருகத்தை கண்டேன் ராத்திரி போய் சொப்பனம் கண்டு நாளைக்கு எனக்கு போன் பண்ணாதீங்க பாஸ்டர் ராத்திரி சிங்கி வந்துச்சு புலி வந்துச்சு பரவாயில்ல வேற ஏதோ ஒரு மிருகம் பயங்கரமா வரைஞ்சி வச்சிருந்தீங்க ராத்திரி கண்ணை மூடுனா மிருகமா வந்து நிக்குது ஒரு நாள் ஒரு அண்ணன் தம்பி அநேக வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு அன்பு சண்டை சில வீட்டில எல்லாம் சண்டை போடும்போது மாடு நாய் அப்படி சண்டை போடுவாங்க இந்த வீட்டில் அண்ணனும் தம்பியும் சண்டை போடுறாங்க சண்டைனா விளையாட்டு சண்டை தங்கச்சி சொல்ற நீ தான் முதல் மிருகம் அண்ணன் நீ ரெண்டாவது மிருகம் ஒன்னு தங்கச்சி சொல்ற இல்ல இல்ல நீ நாலாவது மிருகம் இப்படிலாம் சொல்லி சொல்லி இன்னைக்கு அவங்க பெரிய நிலைக்கு போயிட்டாங்க யாருன்னு கேட்காதீங்க பிரியமானவர்கள் இன்னைக்கு சொப்பனம் வந்தா நான் பொறுப்பு இல்லை நான்காவது ஒரு மிருகத்தை கண்ணீது நான்காவது சாம்ராஜ்யத்தை இந்த இரும்பு கோப்பான நான்காவது சாம்ராஜ்யம் வாசியுங்கள் அது கெடியும் பயங்கரமும் மகா பலத்துமா இருந்தது அதற்கு பெரிய இருப்பு பற்கள் இருந்தது அது நொறுக்கி பட்சித்து மீதியானதை தன் கால்களால் மிதித்து போட்டது அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கலும் வேற்றுருவமா இருந்தது பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் அரச நாண்ட சாம்ராஜ்யம் மேதியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யம் அரச நாண்ட சாம்ராஜ்யம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அரசன் ஆண்ட சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் அரசர்கள் இருந்தாலும் பாக்ஸ் ரோமனா என்ற ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இந்த சாம்ராஜ்யம் இன்றைய வரைக்கும் அரசர்கள் உண்டு ஆனால் மாற்று அமைப்பை கொண்ட ஒரு சாம்ராஜ்யம் வாசியுங்கள் அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தன அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் பெரிய மாணவர்களே அந்த பத்து கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று இதோ அவைகளுக்கு இடையிலே வேறொரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று அங்கே பார்க்கிற அந்த நான்கு கொம்புகளின் நடுவே ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த பத்து கொம்புகளுக்கு இடையிலே ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று பிரியமானவர்களே அந்த பொன்மயமான தலை சிங்கத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அந்த வெள்ளிமயமான மார்பும் பொயமும் மேதியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அந்த வெண்கலமான வயற்று பகுதி கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது பிரியமானவர்களே அந்த கால் பகுதி அந்த வேற்று ரூபமான மிருகத்தை பார்த்தமே அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது பாதி களிமண்ணும் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய பாதம் அந்த பாதத்திலே பத்து விரல்கள் இந்த பத்து கொம்பு கோப்பா இருக்கிறது இந்த ராஜாக்களுடைய நாட்களிலே இந்த ராஜாங்களுடைய நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே ஸ்தாபிப்பார் ஆனால் முதலாவது சொப்பனத்துக்கும் அறுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து தேவன் தானியலுக்கு வெளிப்படுத்திய இரண்டாவது சொப்பனத்துக்கு உள்ள ஒரு பெரிய வேறுபாடு அந்த முதலாவது சொப்பனத்திலே பத்து விரல்கள் மாத்திரம் இருந்தன ஆனால் இந்த இரண்டாவது சொப்பனத்திலே இந்த பத்து விரல்களுக்கு இடையிலே இந்த பத்து விரல்களுக்கு இடையிலே ஒரு சின்ன கொம்பு முளைத்தெழும்பினது இந்த சின்ன கொம்பை குறித்து பிரியமானவர்களை தானியல் அறிய மிக ஆசையாயிருந்தான் வாசியுங்கள் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களிலே அந்த நாலு பெரிய மிருகங்களும் அந்த நான்கு பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற நாலு ராஜாக்கள் நான்கு ராஜ்யங்களுமாம் மாற்றி எழுதி கொள்ளுங்க நான்கு ராஜ்யங்களுமாம் ஆனாலும் உன்னதமானுடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரீகத்தை பெற்று பிரியமானுடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜரீகத்தை பற்றி ஆளுகையை பெற்று என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அல்ல என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று அப்பொழுது 
மிதித்துவிகளை <laughs> 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 பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடு நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக உருவாகிவிட்டது ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டினுடைய கொள்கைகளை நேற்றைய தினத்தில் உங்களுக்கு விவரித்து சொன்னேன் இன்றைக்கு சிங்கத்தினுடைய காலம் கோரேசோடு முடிந்துவிட்டது மாவீரன் அலெக்சாண்டரோடு கரடியின் காலம் முடிந்துவிட்டது அகஸ்து ராயனோடு கூட பிரியமானவர்களே சிவிங்கியின் காலம் முடிந்துவிட்டது அகஸ்து ராயனுடைய நாட்களில் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய நாட்களில் இருந்து இந்த நாலாம் மிருகத்தின் காலம் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே அந்த பத்து கொம்புகளுடைய காலத்துக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இன்றைக்கு அந்த பத்து கொம்புகள் உருவாகிற ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஐரோப்பிய யூனியன் பத்து தலைவர்கள் லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனியனாக மாறும் பத்து நாடுகள் அல்ல பத்து தலைவர்கள் லீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு யூனியனாக மாறும் இவருடைய மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி நேற்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் வர்த்தகம் இவர்கள் இந்த ஐரோப்பிய நாட்டிலே மாத்திரம் அல்ல உலக நாடுகள் முழுவதும் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற கடைசி நாட்களில் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ சீக்கிரத்திலே பிரியமானவர்களே இந்த ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து இந்த உலக தலைவன் இந்த சின்ன கொம்பு எழும்ப போகிறது இந்த சின்ன கொம்பு எழும்ப போகிறது இவனைத்தான் வேதத்திலே அந்தி கிறிஸ்து என்றும் கேட்டின் மகன் என்றும் பலவாறாக பார்க்கிறோம் இந்த அந்தி கிறிஸ்து யார் என்று பெயர் சொல்ல நான் வரவில்லை ஆனால் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுகிற ஒரு நாள் வந்துவிட்டது ஒரு காலம் வந்துவிட்டது அந்த பத்து விரல்களுடைய நாட்களிலே அந்த ராஜாக்களுடைய நாட்களில் அந்த கல் வந்து மோதும் என்று சொன்னேன் இன்றைக்கு அந்த பத்து ராஜாக்களுடைய நாட்களில் அந்த கல் வந்து மோதுவதற்கு முன்பாக ஒரு சின்ன கொம்பு முளைத்து எழும்ப வேண்டும் ஒரு அந்தி கிறிஸ்து முளைத்து எழும்ப வேண்டும் அந்த அந்தி கிறிஸ்து வருகிற நாள் வந்துவிட்டது இந்த அந்தி கிறிஸ்து வருகிறான் என்பதற்கு சீக்கிரமாக சில முன்னடையாளங்களை நான் சொல்லுகிறேன் குறித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே முதலாவது இவன் ஒரு உலக சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக குளோபலைசேஷன் ஓர் உலகம் என்று ஒன்று வர வேண்டும் ஓர் உலகம் என்று ஒன்று வர வேண்டும் இன்றைக்கு ஓர் உலகத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஓர் உலக கொள்கையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா உலகத்துக்கு சேர்ந்து ஒரு தலைவன் வர வேண்டும் என்ற ஒரு கடைசி காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பில் கிளின்டன் அவர்கள் சீனாவுக்கு போயிருக்கும் போது சீனாவுடைய பல்கலைக்கழகத்திலே பேசும்போது இனி உங்களுடைய நாட்டிலே நீங்கள் விரும்புவது போல தொழிற்சாலை வைக்க முடியாது ஏனென்றால் உங்களுடைய தொழிற்சாலையிலிருந்து வருகிற புகை அது சீனாவுடைய பிரச்சனை அல்ல உங்கள் தொழிற்சாலையிலிருந்து வருகிற புகை அது உலக பிரச்சனை ஆகியால் நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பப்படி ஒரு தொழிற்சாலையை வைக்க முடியாது என்று உலகிய கொள்கையை குறித்து பில் கிளின்டன் அவர்கள் பேசினார்கள் பிரியமானவர்களை முன்பு சிகரெட் பிடிக்கிறது என் பிரச்சனை இன்றைக்கு சிகரெட் பிடிப்பது மற்றவருடைய பிரச்சனை ஏதோ ஒரு ஊரில் ஒரு பாட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் பையை எரிக்கிறா தெரியாம அந்த பிளாஸ்டிக் பையிலிருந்து புறப்படுகிற விஷ புகை நம்முடைய வான மண்டலத்தை தாக்கும் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் அழிந்து விடும் அந்த பஞ்சாயத்துடைய பிரச்சனை அல்ல அது இனி உலக பிரச்சனை இனி வருகிற நாட்களிலே அதிக அதிகமாக உலகிய கொள்கைகளை குறித்து படிப்பீர்கள் ஜப்பான் தேசத்திலே அவர்கள் திமிங்கலத்தை உணவுக்காக கொள்வது இனி அவர்களுடைய உரிமை அல்ல 
ஜப்பானியரே நீ மீன் பிடிக்க கூடாது என்று சொல்லி உலக நாடுகள் சட்டம் போடுகின்றன இன்றைக்கு திமிங்கலத்தை சொல்லுவார்கள் நாளைக்கு வஞ்சக மீனை சொல்லுவார்கள் நாளை கழிச்சு நெத்தலியை சொல்லுவார்கள் உலக பிரச்சனை பிரியமானவர்களே இது இன்றைக்கு உருவானதல்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மாவீரன் அலெக்சாண்டர் சொன்னார் த வேர்ல்ட் பிரதர் ஹுட் உலகீக சகோதரத்துவம் ஒன்று வேண்டும் ஓர் உலகம் வேண்டும் என்று மாவீரன் அலெக்சாண்டர் சொன்னான் ஓர் உலகம் வேண்டும் என்று பேசியவர்கள் யார் தெரியுமா உலக நல்லிணக்கத்தை விரும்பினவர்கள் அல்ல ஓர் உலகம் படைத்தே தீர்வேன் என்று எழும்பினவன் ஹிட்லர் இந்த ஓர் உலகத்தை படைக்கும்படியாக ஒரு உலக தலைவனாக அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் எல்லாவற்றிலேயும் ஒன் குளோ இது இந்தியா பிரச்சனை இது பாகிஸ்தான் பிரச்சனை என்று அல்ல பிரியமான இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் விரோதமாக மிக பயங்கரமான யுத்தம் நடக்கும் போது எங்களுடைய சபையில் ஆவியானவர் சொன்னார் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணுவார்கள் என்று சபையார் இங்கே சாட்சியாக உண்டு ஒரு அகன்ற பாரதம் உருவாகும் ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் இந்தியாவை சுற்றி உள்ள நாடுகள் ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே வரும் என்று கத்தர் சொன்னார் ஓர் உலகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தினுடைய தலைவனாக சீக்கிரத்தில் ஒரு பிரசிடென்ட் ஆக அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் இரண்டாவதாக நீங்கள் வருகிற நாட்களிலே மிகவும் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு புதிய உலகம் மாத்திரம் அல்ல ஒரு புதிய நியூ ஏஜ் ஒரு புதிய யுகம் எல்லாவற்றிலையும் பார்வைகள் மாறுகிறது எல்லாவற்றிலையும் பழக்க வழக்கங்கள் மாறுகின்றன இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி குறிப்பாக ஒன்று சொன்னால் குடும்பங்கள் சிதைவிட்டு போகின்றன இனி கணவன் மனைவி என்ற உரை கிடையாது உறவு கிடையாது யார் யாரோடு கான்ட்ராக்ட் வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்றைக்கு இது கவனன் அல்ல இது கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் இஸ் நாட் அ கவனன் டுடே மேரேஜ் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் எல்லாவற்றிலும் நியூ பெர்செப்ஷன் பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு ஒரு குடும்பத்திலே தாயை விட்டு தகப்பனை விட்டு மனைவி அவனை பிரித்து தனி குடித்தனம் கொண்டு போக போனால் அதை கதையிலே அவளை ஒரு வில்லியாக சித்தரிப்பார்கள் அடிக்கப்படுகிற ஆட்டை போல இவன் கையை கட்டிட்டு அவன் பின்னாலேயே போவான் தகப்பன் அப்படியே நெஞ்சு வலி வந்து துடிப்பா தாய் கதறி அழுவா இது அன்றைக்குள்ள சினிமா இன்றைக்கு ஒருவேளை தனி குடித்தனம் போவதற்கு மகனையோ மருமகளையோ அனுப்பாத தாய் வில்லியாக சித்தரிக்கப்படுகிறார் இது காலத்தின் கோலம் ஒரு புதிய யுகத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமான கணவன் மனைவி அல்ல இன்றைக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு ஹார்ட் வீக் ஆகிற காரணமே இந்த மேரேஜ் தாங்க வீட்டுக்கு போகும்போதே பட 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 டைப் அடிக்கிற மாதிரி ஸ்பீடாக அடிக்க ஆரம்பிக்குது வெளியே ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நல்லா இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு போனாலே பிரச்சனை வருது பிள்ளைகள் பெற்றோரை மதிக்கிறது இல்லை இனி கணவன் மனைவி உறவில்லட்டா பிள்ளைகளை யார் பார்ப்பா சொல்றாங்க பிள்ளைங்க தே பிலாங் டு ஸ்டேட் இன்னைக்கே பிள்ளை அடிச்சா போய் கேஸ் போட்டுருவான் அவனை போட்டு நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கணும் அவன் ஹி பிலாங்ஸ் டு த ஸ்டேட் ஹி டசன் பிலாங் டு மீ இந்த நியூ ஏஜை குறித்து சொல்லிட்டு போனால் தனியாக ஒரு பிரசங்கம் ஆகிடும் இந்த அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சி செய்வதற்கு முன்பாக நியூ ஏஜ் வரும் இந்த அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்து என்னுடைய வேதம் சொல்லுகிறது அவன் பெண்களுடைய சிநேகத்தை அறியாதவன் பிரியமானவர்களை வெளிப்படையாக ஒரு குடும்பமாக வாழாதவன் அதற்கு நேராக இந்த உலகம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவதாக உலக வர்த்தகம் வரும் உலக வர்த்தகம் வரும் வேர்ல்ட் ட்ரைட் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு உங்க ஊர்ல வாழப்பழம் என்ன விலையோ அதே விலைக்கு நாளைக்கு அமெரிக்கா விளைவிக்கும் அமெரிக்காவில் ஸ்வீப்பருக்கு என்ன சம்பளமோ அதே சம்பளம் இந்தியாவுக்கு வரும் ஒரே விதமான வர்த்தக கொள்கை வரும் வளர்ந்து வருகிற நாடுகள் அதை எதிர்க்கின்றன ஆனால் அதை அவர்களால் தடுக்க முடியவே முடியாது ஒன் வேர்ல்ட் ட்ரேட் இவைகளெல்லாம் அந்த அந்த வெளிப்படுவதற்கு நேராக போய்க் கொண்டிருக்கிறது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி ஐந்திலே ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் என்று ஒன்றை குறித்து நான் பல இடங்களிலே பேசினேன் நீங்கள் காசை பார்க்க மாட்டீர்கள் 
ஆனால் அந்த காசை வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரைட் கிடைக்கும் ஸ்பெஷல் ட்ராயிங் ரைட் என்று பேசினேன் அன்றைக்கு கிரெடிட் கார்டு கிடையாது டெபிட் கார்டு கிடையாது பிளாஸ்டிக் கார்டு கிடையாது பிரியமானவர்களே எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி நான்கிலே ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸை குறித்து நான் பேசியிருக்கிறேன் இவைகளெல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய கைகளிலே மிக சாதாரணமாக நடமாடிக்கொண்டிருக்கின்றன ஓர் உலக வர்த்தகத்துக்கு வர்த்தகத்துக்கு நேராக ஏற்கனவே நாம் நுழைந்து விட்டோம் ஓர் உலக வர்த்தகத்துக்கு நேராக ஏற்கனவே நாம் நுழைந்து விட்டோம் பிரியமானவர்களே இந்த ஓர் உலகத்தை மிக அழகாக இன்டர்நெட் மூலமாக இணைத்து விட்டார்கள் மொபைல் போன் மூலமாக இணைத்து விட்டார் இந்த இன்டர்நெட்டில் ஒரு வெப்சைட் போகும்போது அந்த வெப்சைட்டுடைய அட்ரஸை குறிப்பதற்காக டபிள்யூ 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 என்று எழுதுகிறோம் டபிள்யூ 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 என்று சொன்னால் வேர்ல்டு வைட் வெப் என்று அர்த்தம் ஏன் டபிள்யூ 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 ஸ்மால் லெட்டரில் போடுகிறார்கள் ஏன் அதற்கு வேர்ல்டு வைட் வெப் என்று பெயர் வைத்தார்கள் என்றெல்லாம் நம்மளே நிறைய கேள்விகள் வரலாம் பிரியமானவர்களே டபிள்யூ 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 என்று சொன்னால் அது எபிரேய மொழியிலே ஆறு இந்த எண்ணை குறிக்கிறது உங்களுடைய வேத புத்தகத்திலே நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலே ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாவுக்கும் ஒரு எண் கொடுத்திருப்பதை பார்ப்பீர்கள் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலே ஆறாவது ஸ்டான்சாவை பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வவ் என்று பார்த்த எந்த எழுத்து கொடுத்திருப்பார்கள் சில ஆங்கில வேதாகமத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பக்கத்திலே எபிரேய எழுத்து போடப்பட்டிருக்கும் அந்த எபிரேய எழுத்து ஆறு என்று சொல்லுகிற அந்த எபிரேய எழுத்து சின்ன டபிள்யூ தான் அதில் இருந்தால் ஆங்கிலத்தில் உள்ள ஆங்கிலோ சாக்ஷனில் உள்ள டபிள்யூ வந்தது பிரியமானவர்கள் அன்றைக்கு அன்பின் சீசன் யோவான் ஆறு என்று பார்க்கும்போது அன்பின் சீசன் யோவான் பார்த்த ஆறு இன்றைக்கு நாம் எழுதுகிற ஆறு அல்ல ரோமர்கள் உபயோகித்த ஆறு அல்ல அன்றைக்கு அன்பின் சீசன் யோவான் ஆறு என்று பார்த்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரியமானவர்களே டபிள்யூ என்று தான் பார்த்திருக்க வேண்டும் சின்ன லெட்டர் வவ் என்று தான் பார்த்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நாம் டபிள்யூ 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 என்று எழுதும் போது நம்மை அறியாமலேயே எபிரிய மொழியிலே ஆறு 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 என்று எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் எபிரிய மொழி ஏன் அதான் கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது ஏன் ஏ ஏன்னு வைக்கக்கூடாது ஏன் பிபிபின்னு வைக்கக்கூடாது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அதற்கு டபிள்யூ 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 என்று வைத்திருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே அது எப்படி அந்த அந்த கிறிஸ்தனுடைய முத்திரை நம்முடைய கைகளிலும் நம்முடைய நெற்றியிலேயே பதிக்கப்படும் என்பதற்கு முன்பெல்லாம் அது பிரசங்கமாக இருந்தது நாளைய தினத்திலே அது எப்படி தீர்க்க தரிசனமாய் நிறைவேறிற்று என்பதை பட விளக்கத்தோடு உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் நம்முடைய கைகளிலே அந்த எண்கள் எழுதப்படுகிற நாட்கள் வாசற்படியிலே இருக்கிறது ஏற்கனவே அந்த டிவைஸை ஸ்பெயினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் வெளியுறவு அமைச்சர் தன்னுடைய கையிலே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதை பயோசிப் என்று சொல்லுகிறார்கள் நீங்க அநேகர் வைத்திருக்கிற மோட்டரோலா போன் வைத்திருக்கிறீங்களே இந்த மோட்டரோலா கம்பெனி மாண்டக்ஸ் என்ற பெயரிலே அதை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் மிக அது சிலருக்கு மிக அதிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு செய்தி நாளைய தினத்திலே அந்த கிளிப்பிங்ஸை நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் பிரியமானவர்களை அது மாத்திரமல்ல இந்த அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக ஓர் உலக மதம் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மதம் உருவாகும் அந்த மதம் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது அந்த மதம் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு ஐக்கிய மதம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது எந்த ஐக்கிய மதத்துக்கும் நாம் எதிரானவர்கள் அல்ல சத்தியத்தை நாம் சொல்லுகிறோம் பிரியமானவர்களே காலம் சென்ற போப் அவர்கள் முத முகமதிய தலைவர்கள் கத்தோலிக்க தலைவர்கள் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மாநாடு நடத்தினார்கள் அந்த மாநாட்டிலே சொன்னார்கள் நீங்கள் முகமதியர்கள் இந்த தேவனை அல்ல என்று கூப்பிடுகிறீர்கள் யூதர்கள் இந்த தேவனை ஏகோவா யாவே என்று கூப்பிடுகிறார்கள் இந்த தேவன் இயேசுவாக வெளிப்பட்டதாய் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் நீங்கள் தேவனை அல்ல என்று சொல்லுகிறீர்கள் 
யூதர்கள் அவரை யாவே என்ற பெயரிலே அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த யாவே இயேசுவாக வெளிப்பட்டதாய் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் we all worship the same god our differences are denominational difference our differences are denominational difference அப்படி என்றால் என்ன பொருள் பாஸ்டர் சைமன் சேகர் கையில 100 ரூபாய் இருக்கிறது பிரதர் டேவிட் இளவரசன் கையில 2 50 ரூபாய் இருக்கிறது என்னுடைய கருத்தில் 10 10 ரூபாய் இருக்கிறது அவரிடத்தில் 100 ரூபாய் இவரிடத்திலே நூறு ரூபாய் என்னிடத்திலே நூறு ரூபாய் நம்ம எல்லாரும் நூறு ரூபாய் வைத்திருக்கிறோம் அவர் ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டு இவர் ரெண்டு ஐம்பது ரூபாய் நோட்டு நான் பத்து பத்து ரூபாய் நோட்டு அவர் டிஃபரன்சஸ் ஓன்லி டினாமினேஷனல் டிஃபரன்சஸ் பிரியமானவர்களே அந்த கூற்றுக்கு விரோதமாக சொல்லவில்லை தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது என்பதை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் ஒரு ஐக்கிய மதம் ஒரு ஐக்கிய மதம் உருவாகும் இன்றைக்கு உலகத்திலே ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதி இருநூறு கோடி பேர் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு உலக தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு உலக தலைவன் உலகத்திலே வரவே முடியாது இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரே தேவனை உருவமில்லாமல் வழிபடுகிற நமக்கன்பான முகமதியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே தேவனை உருவம் இல்லாமல் வழிபடுகிற யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று பேருடைய கூட்டுத் தொகையும் பூமியிலே ஐம்பது விழுக்காடுகளுக்கு அதிகமாக இருக்கின்றன இவர்கள் ஒரு தலைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இனி ஒரு உலக தலைவன் வெளிப்படவே முடியாது பிரியமானவர்களே ஒரு ஐக்கிய மதம் உருவாகும் அந்த ஐக்கிய மதம் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இவைகளெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என் ஏசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சின்ன கொம்பு எந்த வேளையில் வேண்டுமானாலும் வெளிப்படும் பத்து ராஜ்யங்களுடைய கடைசி காலம் உருவாகிவிட்டது பிரியமான சின்ன கொம்பு வெளிப்பட வேண்டிய கடைசி நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சின்ன கொம்பு வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இந்த சின்ன கொம்பு வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் இதை குறித்து தான் நம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் லூகா பதினேழாம் அதிகார் மத்தேயு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரங்களிலே என் இயேசு சொன்னார் நோவாவின் ஆட்களில் நடந்தது போல நடக்கும் மனுஷர்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார் பெண் கொண்டார்கள் பெண் எடுத்தார் ஜலப்பிரலயம் வந்து நோவாவுடைய குடும்பத்தாரும் பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தார் ஜலப்பிரலயம் வந்து பூமியில் இருந்த யாவரையும் அழித்து போட்டது இன்னொரு திருஷ்டாந்த சொன்னார் லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும் லோத்தினுடைய நாட்களில் என்ன நடந்தது ஜனங்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள் வாங்கினார்கள் கட்டினார்கள் நட்டார்கள் விற்றார்கள் லோத்தினுடைய குடும்பத்தார் சோதம் விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்தில் இருந்த அக்னியும் கந்தகத்தையும் தேவன் வருஷித்தார் அது சோதம் இருந்த எல்லாரையும் அழித்து போட்டது இந்த ரெண்டு உதாரணங்களை இயேசு சொல்லி ரெண்டு திருஷ்டாந்தங்களை இயேசு சொல்லி ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார் அதை மாத்திரம் சுருக்கமாய் சொல்லி உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டு திருஷ்டாந்தத்திலேயும் ஒரே சத்தியத்தை ரெண்டு சாட்சிகளை கொண்டு ரெண்டு பழைய ஏற்பாட்டு சம்பவங்களை கொண்டு இயேசு ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்ன சொன்னார் நோவாவுடைய நாட்களிலே ஜனங்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள் பெண் கொண்டார்கள் பெண் கொடுத்தார்கள் ஒன்னும் பாவத்தை பற்றி சொல்லலை நோவாவுடைய நாட்களில் இந்த பாவத்தை பற்றி சொல்லலை ஜனங்களுடைய சாதாரண வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னார் 
நோவா நீதியை குறித்து பிரசங்கி தான் ஜனங்களுக்கு அதை கேட்க நேரம் இல்லை ஒரு நாள் நோவாவனுடைய குடும்பத்தாரும் பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அன்றைக்கு தேவனுடைய கோபாக்கினை பூமியிலே கொட்டப்பட்டு யாவரையும் அழித்து போட்டது ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை சொன்னார் இரண்டாவது ஒரு வரலாற்று சொன்னார் லோத்து அவன் நீதிமா நீதியை குறித்து பிரசங்கித்தான் ஜனங்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள் அங்கே கல்யாணத்தை பற்றி சொல்ல ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் கல்யாணம் கிடையாது ஆனால் தே ஏசோடைய பாவத்தை கூட சுட்டி காட்டவில்லை வீடு கட்டினார்கள் இன்ஜினியரிங் பெருகிவிட்டது நட்டார்கள் அக்ரிகல்ச்சர் பெருகிவிட்டது விற்றார்கள் வர்த்தகம் பெருகிவிட்டது கலாச்சாரம் பெருகிவிட்டது ஜனங்களுக்கு தேவனை குறித்து கேட்க நேரம் இல்லை அந்த காலகட்டத்திலே சோதமை விட்டு லோத்து புறப்பட்டு போனான் தேவன் அவனை அங்கிருந்து பிடுங்கி எடுத்தார் ராப்சர் என்ற சொல் லத்தீன்ல உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பிடுங்கி எடுத்தார் என்றைக்கு லோத்து சோதமை விட்டு பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டானோ அன்றைக்கு பூமியிலே தெய்வ கோபாக்கினை கொட்டப்பட்டது எல்லாரும் நன்றாக கவனிங்க ஒரு நாள் வருகிறது நோவா பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தது போல லோத்து சோதமை விட்டு எடுத்துக்கொண்டு போட்டப்பட்டது போல இந்த பூமியிலிருந்து சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இன்றைக்கு நோவாவை போல லோத்துவை போல நீதியுமே பசிதாக்க முடவர்களாய் தேவ ஊழியர்கள் சத்தியத்தை அங்கும் இங்கும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார்கள் நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல சோதோமின் நாட்களில் நடந்தது போல இன்றைக்கு அநேகருக்கு சத்தியத்தை கேட்க மனம் இல்லை நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்தது போல சோதோமை விட்டு லோத்து வெளியே போனது போல சபை ஒரு நாள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பிரியமானவர்களை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது எப்படி நோவாவுடைய நாட்களிலே பூமியின் மேல் தேவ கோபாக்கினை பூமியின் மேல் தேவ கோபாக்கினை மழையாய் கொட்டப்பட்டதோ லோத்தினுடைய நாட்களில் எப்படி தேவ கோபாக்கினை அக்னியாய் கொட்டப்பட்டதோ அப்படி பூமியில் குடியிருக்கிற யாவர் மேலும் ஒரு மகா பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் உண்டு மனுஷகுமாரன் வரும் நாட்களில் அப்படியே நடக்கும் அப்படியே நடக்கும் இந்த சின்ன கொம்பு வெளிப்படுகிற காலம் வந்துவிட்டது இந்த சின்ன கொம்பு வெளிப்பட்ட பிறகுதான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த பூமிக்கு வரப்போகிறார் அதற்கு முன்பாக சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் ஒரு கேள்வியோடு நான் உங்களுக்காக முதலாவது ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த பூமியிலே சின்ன கொம்பை நாம் பார்க்க விரும்புகிறோமா பரலோகத்திலே மத்திய ஆகாயத்திலே நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க விரும்புகிறோமா ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் ஆயுத வி வில் பி மீட்டிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன் த மெட்டிய ஆ வி வில் பி மீட்டிங் தி ஆண்டர் கிரைஸ்ட் ஆன் தி ஏர்த் ஒருவேளை வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டபடியே இந்த சம்பவம் நம்முடைய நாட்களிலே இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து நடக்கும் ரெண்டு வருஷம் ஆகுமா என்று எனக்கு தெரியல ரெண்டு வருஷம் கழித்து இந்த சம்பவம் நடக்கும் என்றால் இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது இந்த ஐரோப்பிய யூனியனுடைய தலைவனாக வெளிப்படுகிற அந்தி கிறிஸ்துவுக்கு அன்றைக்கு ஒரு முப்பது வயது இருக்கும் என்றால் இன்றைக்கு அவனுக்கு இருபத்தி எட்டு வயது ஒரு வேளை ஐயா அதிகபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் என்றால் இன்றைக்கு அவனுடைய வயது இருபத்தி ஐந்து இன்றைக்கு அவனுடைய வயது இருபத்தி ஐந்து இனி காலம் செல்லாது தீர்க்கு தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற ஒரு கடைசி கால கட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இன்றைக்கு உங்களுடைய உள்ளத்திலே தீர்மானம் பண்ணி கொள்ளுங்க ரெண்டுல ஒரு சாய்ஸ் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை மத்திய ஆகாயத்திலே பார்க்க போகிறேன் இல்லாவிட்டால் அந்த கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே சந்திக்க போகிறேன் நீங்கள் எதை தெரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அதனுடைய பலனை அனுபவிப்பீர்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இன்றைக்கு அந்த அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கான எல்லா ஆயத்தங்களும் ஒரு யுத்தத்தின் முயகமும் பாலஸ்தீன தேசத்திலே காணப்படுகிறது ஒரு கடைசி யுத்தம் தொடங்குவதற்கான எல்லா ஆயத்தங்களும் நிறைவேறிவிட்டன நாளைய தினத்திலே இந்த பாலஸ்தீனத்திலே வரப்போகிற ஒரு புனித போரை குறித்து 
மத ரீதியாக நடக்க போகிற ஒரு யுத்தத்தை குறித்து இறைவனுடைய பெயரில் நடக்க போகிற ஒரு பெரிய யுத்தத்தை குறித்து நாளைய தினத்தில் நான் உங்களோடு கூட பேசுவேன் மற்றவர்களுக்கு அறிவித்து அவர்களையும் கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் இயேசு சொன்னா வரப்போகிற இவைகளுக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவன்களா எண்ணப்படும்படிக்கு எப்பொழுதும் ஜாக்கிரதையா இருந்து விழிப்பா இருந்து கவனமா இருந்து உங்களை காத்து கொள்ளுங்க உங்களை காத்து கொள்ளுங்க ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இது நடக்கும் போது இது நடக்கும் போது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக நடப்பதற்கு முன்னமே இதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நடப்பதற்கு முன்னமே இதை உங்களுக்கு சொன்னேன் நடப்பதற்கு முன்னமே இதை உங்களுக்கு சொன்னேன் எப்படி ஐயா இவைகளுக்கு நான் தப்ப முடியும் வருகிற நாட்களிலே அதுதான் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறோம் பிரியமானவர்கள் எப்படி ஆகிலும் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விழ் நோ த ட்ரூத் அந்த ட்ரூத் ஷால் செட் யூ ஃப்ரீ அந்த பாதங்களுடைய நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று காண்பித்த அதே காட்சியை உங்களுக்கு காண்பித்து முடிக்க விரும்புகிறேன் தம்பி தயவு செய்து வாங்க பிரியமானவர்களே அந்த சிலையை மனதிலே மீண்டுமாக கொண்டு வாருங்க அந்த பெரிய சிலை இது நேபுகாத் நேச்சார் வாழ்ந்த காலம் இது கோரேஸ் வாழ்ந்த கால வரலாற்றிலே இது மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தன்னுடைய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்த காலம் ஜூலியஸ் சீசர் அகஸ்து ராயன் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்த காலம் கான்ஸ்டன்டனுடைய நாட்களிலே இந்த சாம்ராஜ்யம் இரண்டாக பிரிந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாம்ராஜ்யம் சீனித்தது இது நேபுகாத் நேச்சார் வாழ்ந்த காலமானார் இது கோரேஸ் வாழ்ந்த காலமானார் இது அலெக்சாண்டர் வாழ்ந்த காலமானார் ஜூலியஸ் சீசர் அகஸ்து அகஸ்ட சீசர் வாழ்ந்த காலமானார் என்ப அன்பு சகோதரனிய சகோதரி இது நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் இது நீங்களும் நானும் வரலாற்றிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் இனி காலம் செல்லாது இனி காலம் செல்லாது இந்த சின்ன கொம்பு வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக எப்படி நாம் தப்பிக்கொள்வது கத்தவங்கள் மேல் பிரியமாக இருக்கிறார் மிக முக்கியமான ஒரு நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் உயர்த்தப்பட்ட அநேக கரங்களை பார்க்கிறோம் உயர்த்தப்பட்ட அநேக கரங்களை பார்க்கிறோம் ஹலோ இல்லையா உங்களுக்காக நாங்கள் இங்கே இருக்கிற தெய்வ ஊழியர்கள் ஜெபிப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் காணப்படும்படியா உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் ஐயா எப்படி ஆகிலும் நான் அந்த வருகைக்கு தப்பணும் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் எனக்காக ஜெபிங்க நான் அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்றேன் எனக்காக ஜெபிங்க என்று சொல்றவங்க தயவு செய்து அப்படியே முன்னால் வாருங்க உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் தீர்மானத்தைக்கிறேன் <laughs> உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களிலே தம்முடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இன்றைக்கு நீங்கள் செய்து கொண்ட இந்த தீர்மானத்திலே கர்த்தர் உங்களை நிலைநிறுத்தும்படியாக இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிற அருமையான தேவனுடைய தாசன் இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற உங்களை கருத்துடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்த அவர் உங்களுக்காக ஜெபிப்பார் அன்பு பிதாவி இயேசுவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நீர் வல்லமையாய் எங்கள் மதிலே அனுப்பி வரும் நாட்களை குறித்து தான் ஒரு பயத்தையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியதான தீர்மானத்தையும் குறித்து ஆழமாய் பேசினபடியாலும் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இது ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல இது நிச்சயமான சரித்திர சம்பவம் என்பதை சகலரும் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான நல்ல விளக்கத்தை கொடுத்தபடியால் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே ரட்சகர் 
அவரை அல்லாதபடி உள்ள ஜீவிதம் எனக்கு வேண்டாம் என்னுடைய வாழ்க்கை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி கடந்து வந்திருக்கின்ற இந்த எல்லா என் அருமை சகோதர சகோதரிகளை உங்களுடைய கரங்களிலே தருகிறேன் அவர்கள் செய்த அந்த தீர்மானத்தை நீர் அங்கீகரிப்பீராக அப்படி உள்ளங்களுக்குள்ளே பிரவேசித்து சத்தியத்தினாலே அவர்களுக்கு விடுதலை கட்டளிடுவீராக தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்படைத்தவர்களாய் வரப்போகிற ராஜாவுக்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள ஒத்தாசைப்படுவீராக சின்ன கொம்பு வேண்டாம் சுவாமி எங்களுக்கு இயேசுநாதரே போதும் சின்ன கொம்பு எங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த கொம்பை நாங்கள் பார்க்க விரும்பவில்லை எங்கள் ராஜாவை காண விரும்புகிறோம் எங்கள் ராஜாவோடு கூட ஆள விரும்புகிறோம் அவரோடு கூட தங்க விரும்புகிறோம் இந்த வார்த்தைகளை உங்க பிள்ளைகளுக்கு அனுப்பி சமாதானத்தோடு அனுப்புகிறபடியாலும் சோத்திருக்கிறேன் தேவ வார்த்தை சொன்ன தேவதாசனுக்காக நன்றி சுவாமி உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவகிட்ட என்னுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் என்றும் என்றும் என்னுடைய இறுதி வருகை மட்டும் சதா நாட்களிலும் தங்கியிருப்பதாக Love
Let's go.